பிளாஸ்டிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாஸ்டிக் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப்பெரிய கேடு விளைவிக்குது கடலை குப்பையாக்குது விலங்குகள் பறவைகள் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாம் பிளாஸ்டிக்கை உணவுன்னு தவறாக நினச்சி அதை சாப்பிட்டு உயிரிழக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் மக்கிறதுக்கு பல நூறு வருடங்கள் ஆகுது இந்த மாதிரி பல செய்திகள் நமக்கு தெரிய வந்தாலும் அதை அலட்சியப்படுத்திட்டு தொடர்ந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்திட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பயோடிகிரேடபிள் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பிளாஸ்டிக் தான்ப்பா யூஸ் பண்ணுறேன் அது மக்கி மண்ணோட மண்ணாக போயிடும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போகுதான்னு பார்த்தோன்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் சரி முதல்ல பயோடிகிரேடபிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு பொருளை மண்ணுக்குள்ளே போட்டால் அந்த மண்ணில் இருக்க நுண்ணுயிரிகள் அந்த பொருளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சில நாட்களில் அது இருந்த இடமே தெரியாதபடி பண்ணிடும் உதாரணமாக கொஞ்சம் காய்ந்த இலைகளை மண்ணுக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து எடுத்து பார்த்தா அந்த இலைகள் மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போயிருக்கும் இதைத்தான் பயோடிகிரேடபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இயற்கைக்கு மாறாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பிளாஸ்டிக்கை மண்ணில் இருக்க நுண்ணுயிரிகளால் சாப்பிட முடியாது அதனால தான் இந்த பிளாஸ்டிக் சூரியன்லேருந்து வர புற ஊதா கதிர்கள் அதை சிதைக்கிற வரைக்கும் பல வருடங்களுக்கு அப்படியே இருக்கு இந்த நிலைமையை மாத்துறதுக்காக தான் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் உருவாக்கப்பட்டது வழக்கமான பிளாஸ்டிக்ல சில ரசாயனங்களை சேர்த்து அதனுடைய மக்கும் தன்மை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கணும் வழக்கமான பிளாஸ்டிக்கை விட இது வேகமாக மக்கி போயிடும்னு சொல்லப்பட்டது ஆனால் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மிச்சிகன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்கை பல சூழ்நிலைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது அந்த ஆய்வின் முடிவில் வழக்கமான பிளாஸ்டிக்கும் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்கும் பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டது அதாவது இந்த பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் வேகமாக மக்கி போகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் உள்ள இண்டஸ்ட்ரியல் கம்போஸ்டிங்கில் மட்டும்தான் முழுமையாக மக்கி போகும் இயற்கையான சூழ்நிலையில் இது மக்கிறதுக்கு சில வருடங்கள்லேருந்து பல வருடங்கள் ஆகலாம் அடுத்தது பயோ பிளாஸ்டிக் வழக்கமாக பிளாஸ்டிக் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் போன்ற பொருட்கள்லேருந்து தான் தயாரிக்கப்படுது ஆனால் இந்த பயோ பிளாஸ்டிக் சோளம் கரும்பு போன்ற தாவரங்கள்லேருந்து தயாரிக்கப்படுது அதனால் இது நூறு சதவீதம் மக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்னு சொல்லப்படுது ஆனா இந்த பயோ பிளாஸ்டிக்ல பல வகைகள் இருக்கு சில வகையான பயோ பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் மண்ல சில மாதங்கள்ல முழுமையா மக்கி போகும் சில வகையான பயோ பிளாஸ்டிக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கம்போஸ்டிங் தேவைப்படும் இன்னும் சில வகையான பயோ பிளாஸ்டிக்கு பல வருடங்கள் தேவைப்படும் அதனால நீங்க எந்த வகையான பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தினாலும் அது இந்த சுற்றுச்சூழலை கண்டிப்பா பாதிக்கும் இப்போ இருக்கிற நிலமை இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல கடல்ல மீன்களோட அளவை விட பிளாஸ்டிக்கோட அளவு தான் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த பூமி பிளாஸ்டிக் குப்பைகளுக்குள்ள புதஞ்சு போகாம இருக்கணும்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பிளாஸ்டிக் உபயோகத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்